。越南官方媒体报道，此前被越南政府搁置多年的高铁计划，近期被重新激活。越南正寻求中国的支持，希望中国助其发展高速铁路网络。二零三零年之前，优先在北方修建两条连接首都河内与中国广西和云南的铁路。据越南政府新闻网日前发布的消息，越南总理范明政在大连世界经济论坛期间，对中国铁路通信信号集团董事长娄启良表示，越南在铁路设计、建设和技术转让方面需要中国的协助。外界注意到，越南政府近期多次向外界表示出对高铁的浓厚兴趣。越南政府曾在一份声明中说，中国的铁路工业是世界上最发达的，因此越南希望学习中国的经验，尤其是在技术、资金调动和管理知识方面。越南计划投资部今年四月还表示，计划在二零三零年之前优先在北方修建两条连接首都河内与中国的高速铁路。越南优先修建的两条高铁均位于越南北部，分别直抵毗邻的中国广西省和。云南省，据报道，越南一条高铁从首都河内延伸至亮山省，亮山省与广西接壤；另一条高铁从河内出发，一边连接港口城市海防和下龙湾，另一边直抵老街省，老街省与云南河口县毗邻。一旦重点地区高铁连线成网，越南还将推进长达一千五百五十九多公里的南北高铁，连通首都河内与经济第一大市胡志明市。未来，越南南北高铁将与中国高铁网络连通。那么，修建贯通南北的高铁系统，是长期以来越南全国的一个夙愿。那么，尤其是看到中国近年来同老挝、印尼、泰国等东南亚国家在铁路合作方面受到良好的成效，那么越南也希望用好中方的经验、技术的优势，帮助越南加快实现自己的高铁梦。所以，可以预计啊，未来中越两国围绕高铁项目的合作将会提速。越南缺钱缺技术，国际上具有成熟高铁建设经验的只有中国和日本。越南一开始选择了日本作为合作者。早在2010年，日本经济新闻就报道称，越南内阁已经批准了总造价高达559亿美元的高铁建设项目，该高铁项目将全部使用日本新干线技术。此后数年，越南与日本就这条高铁的修建反复进行磋商，但时至今日， 1 4年已经过去，这条对越南至关重要的高铁依然没有动工。分析认为，这其中有投资因素，因为2010年时越南的 GDP 仅为1410亿美元，而目前越南 GDP 已经突破4000亿美元，因此建设高铁的条件更为成熟。有业内人士认为，经过十几年的发展，中国高铁显然更适合越南，因为中国已经建成热带地区的两条示范高铁项目，分别是海南环岛高铁和印尼雅万高铁。中国在近年来建成了全世界百分之七十的高铁，这是实力的最好证明。这些都是日本新干线技术不具备的优势。今天，中国共产党迎来一百零三周年华诞，也是香港回归祖国二十七周年纪念日。上午，香港特区政府举行升旗仪式及庆祝酒会。早上八点整，在警察乐队伴奏下，鲜艳的五星红旗和香港特别行政区区旗在金紫荆广场冉冉升起。现场全体嘉宾肃立，面向国旗和区旗，高唱国歌。随后，特区政府纪律部队的直升机在维多利亚港上空飞过，展示国旗和区旗。船只在维港海面喷洒水柱敬礼。升旗仪式结束，护旗方队和仪仗队今年继续沿用中式步操进场，进场音乐和离场曲目均为歌唱祖国。值得注意的是，今年升旗仪式，香港特区警察乐队选择了多首中式军乐。例如，嘉宾入场音乐演奏的是耳熟能详的《强军战歌》，第二首选用了《我们是刀尖，我们是铁拳》，第三首则是《情理检阅》。升旗仪式结束后，特区政府在会展中心举行庆祝酒会。
，香港本地年轻的敲击乐团表演《鼓舞龙腾庆回归》。整个表演动感十足，热闹非凡，感受到了香港年轻一代的活力与朝气。酒会开始后，香港特区行政长官李家超致辞。李家超表示，今天是香港特区成立二十七周年，也是本届政府上任的两周年。在共同努力之下，本届政府推出的不少政策也预见成效。他还表示，未来特区政府将在三大方面全力工作。第一，全力发展经济，聚焦改善民生；第二，强化自身优势，发掘新增长点；第三，把握国家国际双机遇，搭上国家发展快车。他又宣布，中央政府将再赠送香港一对大熊猫，预计将于数月后抵港。香港呢个大家庭，好快就迎来两位新成员，一对大熊猫。我衷心感謝中央對特區嘅關心同埋支持。考慮我嘅建議，向香港特區送贈一對大熊貓。我哋會立刻展開準備工作，迎接佢哋。佢哋將會喺幾個月之後就嚟到香港，帶俾我哋歡笑同埋喜悦。香港回归祖国二十七周年上午的升旗仪式和庆祝酒会上亮点颇多。在升旗仪式上，我注意到香港警察乐队在嘉宾入场时演奏了三首耳熟能详的中式军乐，护旗方队和仪仗方队进场音乐和离场音乐均为歌唱祖国。在香港听到这些熟悉的旋律，不少嘉宾都表示倍感亲切。在庆祝酒会上，香港特区行政长官李家超还宣布，香港将迎来两位新成员，是一对可爱的大熊猫。这些都是香。港融入国家发展大局的生动体现。当地时间六月二十七号，美国总统拜登和前任总统特朗普举行二零二四年大选首场电视辩论。有美国媒体和专家认为，拜登和特朗普一个表现糟糕，另一个满口谎言。为此，拜登不得不紧急出面安抚支持者。美国有线电视新闻网报道称，在六月二十七号的辩论中，拜登的表现堪称灾难，多次出现口误和卡顿。CNN 的民调显示，在观看了本次辩论的注册选民中，有百分之六十七认为特朗普表现更好。辩论前，特朗普的支持率为百分之五十五；反之，辩论后百分之三十三的选民支持拜登，辩论前为百分之四十五。日前，美国 CBS 电视台进行的民调结果显示，百分之七十受访民众认为，美国现任总统拜登将因其心智水平而无法胜选。当地时间六月二十九号，为了平息民主党内对于选举的担忧情绪，拜登出席了由美国对冲基金巨头亿万富翁罗森斯坦举办的招待会。有媒体报道称，拜登在招待会上表示：“我理解由首场大选辩论带来的担忧，我在辩论之夜的表现并不好。当然，特朗普也是。”我向你们保证，我们会赢得这次选举。报道指出，当天拜登竞选团队称，从辩论日至六月二十八号晚间，拜登共筹集了两千七百万美元（约合人民币一点九六亿元）的资金。六月二十八号，拜登还在北卡罗来纳州的竞选集会上表示，自己不会退选，并希望在今年十一月的大选中击败特朗普。So, folks, are you with me? 尽管拜登在现场极力活跃氛围，但其缓慢的离场步伐和吃力的互动，再次让部分美国民众觉得他的身体状况难以支持接下来的任期，更别提再加四年。不过，《纽约时报》援引消息人士报道称，美国民主党的赞助人在拜登与特朗普第一场辩论之后惊慌不安，现在在讨论是否有可能强制将拜登剔除出总统候选人名单。一位受访者表示，他们已经开始与政治顾问讨论秘密规则，看能否在民主党全国大会召开之前或召开期间将拜登从总统候选人名单上剔除。还有一些赞助人希望拜登能够顿悟，并自愿放弃参选。另一些赞助人提议与第一夫人吉尔联系，让他劝说拜登退出总统选举。前福克斯新闻主播梅金·凯利在其社交平台表示：“从辩论来看，乔·拜登的竞选已经结束了。He was so distant, so frail, so hard to comprehend, 
so unsteady. You honestly didn't know whether he was going to make it through the answer, never mind, through the debate, much less through a second term. The contrast between Joe Biden and Donald Trump has never been more stark. 据美国国家广播公司援引消息人士的话报道，只有拜登的妻子吉尔对他有决定性影响。如果吉尔决定改变方针，方针就会改变。拜登预计周日将在总统度假地戴维营与家人讨论他的竞选活动的未来。据白宫记者团称，此行是在辩论前计划的。而拜登所处的民主党整个周末都被媒体追问对拜登去留的看法，多名民主党高层公开力挺拜登，包括前总统奥巴马和克林顿都在社交媒体发文表达支持。民主党众议院领袖杰弗里斯、前众议院院长佩洛西也对媒体表示力挺拜登。被视为有机会接替拜登初选的几名民主党参议员之一的乌鲁克也表明，拜登绝不应退选。And over the last four years, he's been showing up for the American people. The question this morning is not what is Joe Biden going to do. The question is who has Donald Trump ever shown up for, other than himself and people like himself? I'm with Joe Biden, and it's our assignment、uh, to make sure that he gets over the finish line come November, not for his sake, but for the country's sake. 不过，美国著名的电视节目主持人比尔·奥莱利也在社交平台发布了一则最新的独家消息。他声称，经过与家人和关系亲密者的商谈，拜登决定退出2024总统竞选。但白宫还不知道何时或如何宣布这一消息。据披露，拜登团队退选原因有二。一是民主党内部民意调查显示，他无法从辩论中恢复过来；二是筹款正在枯竭。目前，白宫方面尚未对该消息的真实性做出回应。今年五月，伊朗总统莱西在直升机事故当中遇难，伊朗政府宣布原定二零二五年的大选提前举行。当地时间六月二十九号，首轮投票结果出炉，四名候选人无人得票过半，将举行第二轮投票。六月二十八号，伊朗举行新一届总统大选，共有四名候选人。投票从当地时间上午八点开始，共持续十六个小时。经连夜点票，伊朗内政部二十九号宣布，由于无人得票超过法定当选的百分之五十，定于七月五号举行第二轮投票。由首轮投票结果，前两位的前卫生部长佩泽什西安和前首席核谈判代表贾利利进行角逐。在首轮投票中，两人的票数差距不大，佩泽什基安得票率百分之四十二，贾利利以百分之三十八紧随其后。据伊朗媒体报道，符合本次投票条件的选民超过六千一百万人，投票率为百分之四十点二五，低于预期，也低于二零二一年的总统大选。半岛电视台分析指出，经济状况是主要原因。受到美西方持续的制裁，伊朗面临百分之四十的通胀率。德国马尔堡菲利普大学中东经济学教授穆罕默德·雷扎法扎内根认为，外国制裁是伊朗通胀率居高不下的首要原因。如果没有制裁，通胀率可能会低得多。值得一提的是，在莱西政府的努力维持下，加上国际石油价格上涨等因素，伊朗2023财年失业率为百分之八点一，为历史最好水平。也有分析认为，参与第二轮投票的候选人减少至两名，这有可能将刺激选民的投票热情。出乎人意料之外的是，伊朗的议长卡里巴夫呢，这次的得票率呢比较低啊，很意外的就失去了进入第二轮的机会啊。第二呢，出乎人意料之外就是改革派啊，佩泽什基安得票率呢是非常高。进入决赛圈的佩泽什基安，现年六十九岁，被认为是本次伊朗总统选举中唯一的改革派候选人，获得了前总统哈塔米为首的改革派全力支持。佩泽什基安任命前外长扎里夫为外交政策顾问，令他的竞选运动获得了动力。扎里夫被认为是伊朗核协议文本撰写的关键人物，这份协议一度获得了美西方认可，直至被特朗普撕毁。佩泽什基安的政治观点较为温和，主张改善同美国等西方国家的关系，并把推动解除制裁视为首要任务。他的竞争对手是五十八岁的贾利利，他曾在上世纪八十年代参加过两伊战争，并在战争中失去了右腿，被授予“活着的烈士”称号。舆论普遍认为，长达八年的惨痛战争经历塑造了贾利利的世界观。他较多聚焦美西方对伊朗的强硬态度。贾利利长期在伊朗外交部任职，担任过国家安全委员会委员。
值得一提的是，他曾担任首席核谈判代表，在谈判过程中的强硬态度受到了美西方的关注。据悉，贾利利还曾在伊朗最高领袖哈梅内伊的办公室工作过。外界认为，如果他当选，其政策或将得到更大的支持。贾利利呢，主张对西方采取强硬措施，依靠经济的自给自足，扩大和。上海合作组织金砖机制中的国家合作，来改善国家经济。第一轮的投票数据还显示，佩泽什基安所在的改革派支持者的参与率与上一次伊朗总统选举相比基本持平，但贾利利的保守派支持者的参与率则明显下降很多。因此，第二轮选举结果依然难料。两大阵营能在多大程度上拉动支持者参与投票，才是最关键的问题。根据伊朗宪法规定的权力架构，该国总统负责政府日常行政事务，更多关注国内事务，并在对外关系中发挥一定作用。该国的最高精神领袖对国家整体内政外交掌握决定权。但可以肯定的是，伊朗新总统将面对一系列内政外交挑战。内政方面，近年来美国制裁等因素对伊朗经济增长构成较大影响。改善民生、推动经济发展、提升治理能力将是一项艰巨且紧迫的任务。美国众议院二十八号表决通过拨款法案，其中含有连续第二年提供台湾五亿元的无偿军援和最多二十亿美元的贷款。美国对台军援不断，在大陆出台惩治顽固台独分子的法律意见后，美国的相关动作又释放哪些信号呢？美国国会众议院二十八号通过向台湾提供军援的拨款法案，法案要求向台湾提供五亿美元军事融资及最多二十亿美元的贷款和贷款担保，并宣称要强化所谓组合力。外界注意到，美国二零二二年十二月通过的二零二三财政年度国防授权法案，授权美国国务院在二零二三年至二零二七年的五个财政年度间，每年向台方提供至多二十亿美元，共计一百亿美元的无偿军援。此外，还授权提供二十。亿美元的所谓对外军事融资直接贷款。值得注意的是，这个法案只是授权了拨款的额度，而最终拨款的数额以及拨款的方式都由美国国会拨款委员会决定。而美国国会的拨款委员会尚未就如何处理这些拨款达成一致。这意味着这二十亿美元有可能是无偿提供，但也有可能是贷款。如果是贷款，则需要分期十二年偿还。此外，二十八号通过的拨款法案众议院版还需要送交参议院再次表决，这中间很可能发生变化。例如，美国国会今年三月通过的涉台临时拨款法案，由于两院意见不一，最后的金额被砍掉至三亿美元。美台军事勾连的大幅度，啊、呃。大幅度的强化，并且不排除未来美台之间的这种军事合作会走向一种机制化和常态化，这一点我们值得高度警惕。观察指出，美众议院此时通过涉台恶法的时机敏感，中方日前出台依法惩治台独顽固分子的二十二条意见，极大的震慑了台独势力，但美方却不断向民进党当局释放错误信号。值得注意的是，六月十八号，美方宣布最新一批对台军售项目，总值约三亿六千零二十万美元，当中包括七百二十套弹簧刀、三百杀伤无人机和反装甲巡飞导弹系统，以及二百九十一套 l t u s 六百 MV 攻击型无人机系统。这是美国总统拜登任内第十五度对台军售。有评论指出，结合近日美军印太司令部司令帕帕罗针对台海局势提出的所谓“地狱警官计划”，也是大量使用无人机。因此，美方加大向台湾倾销无人机，将成为对台军售新趋势。在前一段时间，我们的相关部门通过了啊恶毒的相应的法律的意见。所以，面对这么大的压力的话，那么美国必须要有所表态。所以，他们选择以这样的方式向台湾方面释出所谓的挺台的信号。那么，这与之前美国的相关官员的表态可以说是互为啊补充。但是，我们要指出，美国必须要认真思考的就是，台湾问题始终是中美关系当中最核心、最敏感的一个问题。如果美国方面罔顾自己的政治承诺，在错误的道路上越走越远的话，将会使得未来的中美关系和两岸关系都会遇到更大的风险与波折。那么，我觉得从长远上看，对美国也并不有利。中国外交官近期也多次向国际社会澄清赖清德的台独本质和台独的危害。中国驻法国大使卢沙也二十六号在出席法国外交与联合国协会的一场研讨会时，受邀发表主旨演讲。他说：“一定意义上讲，中国的内战还没有结束。目前在台湾的政权是中国版图中的一个叛乱政权，中国政府随时有权驱逐这个政权，把台湾的治理权重新收回来。”但考虑到台湾民众的福祉，我们不想用武力实现这一目标，不想让台湾民众遭受战祸，而是希望通过和平方式实现台湾治权的回归。因此，我们提出了和平统一、一国两制方针。
。然而，美国出于维持其世界霸权、维系其遏制中国的第一岛链目的，纵容支持台湾民进党当局搞台独，不断增加对台税务，鼓动台独势力贻误谋独，破坏两岸和平统一前景，造成了目前两岸关系持续紧张局面。卢沙也强调，台湾的前途只有一个，就是重新回到祖国怀抱。一个中国原则是中法关系的政治基础，是不可触碰的红线。卢沙也的讲话在岛内外引起强烈反响。那过去两岸达到共识，最基本是在九二共识，这我认为是两岸关系史上面的一个很大的一个一个一个转变。这个说为什么造成了那？我觉得赖清德要负责。吴大使的讲话其实就是提醒党内相当多的人，尤其是提醒那些深绿台独分子，必须要认真思考。如果在啊台独这条错误的道路上越滑越远的话，将会对两岸的目前这种来之不易的和平状态会带来多大的损伤。